We zijn te gast bij meneer Loop, Hein Loop. Meneer Loop, als ik vragen mag, hoe oud bent u? Ja, wat een klein beetje na 99 nog. Drie weken. Over drie weken wordt u 99 en begint u dus aan uw honderdste levensjaar. Ja, geweldig. Ik weet het zelf niet hoe het komt, maar het gaat nog verder goed, zou ik zeggen. Dat ik dat kan volhouden nog. Hè. Ja, want u kwam ons toen net lopend tegemoet, zonder wandelstok, ja. zonder rollator. Ja, dat klopt, ja. Ja, ik heb ook lang auto gereden, maar... Op een gegeven moment vind je dat je de verantwoording hebt, ook voor andere mensen. Dus ik, ik had geen ongeluk of wat. Ik heb nog nooit een aanrijding gehad. Dus. En wanneer bent u gestopt met autorijden? Uh, met autorijden ben ik gestopt. Zes maanden geleden. Dus, dus toen was u toch al 98 ja, en een half. Ik heb nog altijd bewezen. Je hebt het nog. Want u zou eigenlijk nog met die honderdste kunnen rijden. Ja, maar dat wil ik niet. Je gaat, er, je gaat toch steeds meer nadenken, dat het allemaal niet zo makkelijk is. U hebt een heel lang leven natuurlijk, nu al achter u. Wat hebt u gedaan, beroepsmatig? Ik eh, ben begonnen, dat is, ja, dat is al een heel, heel uh, beroepsmatig was ik uh, in de technische school in Nederland. Ben ik begonnen eigenlijk met een uh, opleiding, zeg maar. Dat betekende dat je krijgt hier nergens werk. Eerst wat ze zeggen, moet je naar de mijn komen. Maar daar, u bent uiteindelijk hoofd geworden van? Het gemeente Kerkraad, de technische dienst. Dus van alle tekeningen, bestektekeningen. Het gaat voor miljoenen dikwijls. Ook die, die grote wegen die nu, nu gemaakt zijn. Hier, daar heb ik zelf nog aan getekend, ook nog. Maar ondertussen was dat uw beroep. U was hoofd van die technische dienst. Als we kijken naar het zingen. Hoe oud was u toen u begon te zingen? Zes jaar. Met zes jaar. U hebt ook als solist gezongen? Ja, dan was ik de eerste solist van het koor. Zelfs omdat ik bij de KRO met zes jaar hadden ze mij ontdekt dat ik daar een liedje gezongen heb. Ben ik een gelukklein weer? Een heel belangrijk liedje en bekend hier. En, ben ik begonnen dus. En ondertussen, dus het zijn onvoorstelbare jaren, maar u bent dus 93 jaar, want u bent nog altijd lid van het Lambertuskoor, of in de Lambertuskerk van het Cecilia Koor, 93 jaar koorzanger. Ja, dat klopt precies, ja. Maar daarnaast had u ook een hobby. U hebt ook iets met cabaret gedaan vanuit Chef ja, Dat klopt. Doordat wij met onze groep zoveel succes hadden, toen, toen Hermans begon toen met zijn uh, optreden. Die was dus een groepje aan het zoeken die hem bij hem konden begeleiden en het programma volmaken. Dan kregen we dus een telefoontje of wij dat wilden doen. En dat hebben we dus gedaan ook. En hoe heette die cabaretgroep? Chevee met de jongen. En... Afgeleid van Chever Romond. En u hebt dus samen met Toon Hermans ja. opgetreden? Ja, ja, opgetreden en gepraat. We hebben hem dikwijls gezien toen. En hij had toen de bonte in zijn avondtrein. Dat was die tijd. Ja, hij zei, luister jongens, ik moet... Uh, ik moet wel iedere keer een beroep moppen hebben. Dat betekende dat ik stiekem van ons een heleboel dingen overgeschreven had. Waarvan we niet erg, we waren eigenlijk wel trots op. Hè. Dat kan ik ja, me voorstellen. Alleen als wij ergens kwamen, zeiden ze, oh, dat hebben we die gestolen van Toon Hermans. En dan hebben we hem nog eens gezien in Valkenburg. En toen uh, zei mijn broer, zei Toon, luister eens, overal waar we komen, zeggen ze... Die hebben een heleboel moppen van de Toon en Hermans gestolen. En dat vond hij niet zo leuk. Dat we Jongens, zei hij, dat maak ik in orde. Want toen wij 25 jaar bestonden, kregen we mijn broer, Hans Keulen en ik, de zilveren Toon Hermans medaille. Maar u hebt in al die jaren heel wat medailles gekregen. Ja, want ik, ik was ook lid van het Zingende Zuiden van Vaals. Ik heb dus een grote operettevereniging van de Willemin hier van de Mijn. 
Die vijf zeiden, we hadden altijd zo los te optreden, heb ik gedaan dus. En, en, en toen kwam dat de kerkraadse carnavalsvereniging hoorde dat wij zoveel succes hebben. We waren geroepen om daar eens over te praten of we niet met hen mee willen werken. Dat hebben we geweten. We zijn de, mijn broer Hans Keulen en ik, we zijn buterredner geworden, wat hier bekend is. Maar we hebben ook vijf slagers gemaakt op de Schwemerjongen. Door Joep op de maat die daar staat. Van ons. Ja. Dus. En nog vier anderen, maar dat betekent, u hebt gewerkt bij de gemeente, u hebt gewerkt bij de CV met dat cabaretvereniging, bij ja. de carnaval, um, samengewerkt met Toon Hermans. En alleen al op het gebied van koorzang in de kerk, ja, dan krijg je medailles met 25, 40 jaar, 50, 60, 70. Maar u houdt niet op, want u zit nu al aan 93. Ja. En u zei me van, ja, de halve kast ligt al vol met medailles. Nou, ook van de Georgiusvereniging kwam ook iedere keer bij die... Maar denkt u er ook wel eens aan dat aan uw leven, leven ooit een einde gaat komen? Of gaat u gewoon op naar de 200? <laughs> als dat mogelijk was, maar dat is niet zo. Maar dus natuurlijk, als ik terugkijk, denk ik, nou, je hebt ook al heel wat meegemaakt dan mij. Maar het zingen was het belangrijkste, dus... Nu hebben u tegelijkertijd, lijkt u een beetje op die Simeon in het evangelie. Een oude man die vaak in de tempel was, zoals u vaak in de kerk was. Kunt u nu zeggen dat u, net zoals Simeon, Jezus ook in uw handen hebt mogen dragen? Ja, zo voelt dat dan ook, ja. Want ja, ik kan dat bijvoorbeeld, dat vind ik ook, dat valt me daar net in. We hadden een repetitie in, was in het lokaal, in het Stopte in een auto op het plein, dan kwam de bisschop naar buiten. Dus hij uh, zei: Ik ken dich, ik staan, ik ken u ook. Want ik heb u nog op de foto staan dat ik gezongen heb bij de eerste mis van u. Och, jongen, dat bist u dat, dat bist u dat je weer hebt. Ja. Met andere woorden, in bijna honderd jaar maak je enorm veel mee. Simeon zegt uiteindelijk, als hij Jezus heeft gezien en heeft gedragen, laat nu heer uw dienaar in vrede heen gaan. Als u denkt aan het einde, ooit, hoe wilt u heen gaan? En nou, kunt u heen gaan? Ik zou zeggen vredig, omdat ik toch wel tevreden ben dat ik in de werkelijkheid ook niks fout gedaan heb dat ik weet. U hebt echt zoiets van, ik heb een vrede geleefd met mensen. We zijn begonnen met een jonge werkman. Dat kregen we dus zo wel. Dat kwam we eigenlijk uit het, het gedeelte van de jongens en meisjes die al, dus zeg maar, met het geloof te maken hadden. En u bent zo met geloof opgegroeid en ooit zult u naar hem terugkeren, zoals Simeon. Maar we hopen natuurlijk dat dat niet te snel gebeurt. Nee, 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 nee. En wie weet... Welke jubilea we nog met u mogen gaan vieren. Meneer Loop, hartelijk dank voor dit interview. En we wensen u ook in het komende jaar alle goeds toe. Dank je wel.